Hello friends. Today we are going to discuss about the English speaking 11 days series in lockdown. Akra bisha cha je apan series suru keli English speaking chi lockdown madli tya vishi apan bolto hai. Before we are going to discuss about the English speaking I would like to tell you about the language. Bhasha manje kahe samajhna mahatvacha hai. It means whenever we think about the English speaking at that time we always think about the bombastic words or the difficult words which we have to use in English speaking. Abhra Ananda asa vatta ki kathindi shabda asta te shabda cha upyok apan language madhe karawa asa apne la vatta te kai pharsa mahatwa cha yas mala vatta tnai. Karas communication karta anna speaking karta anna mahatwa cha dar kaya sen tar apan je bolto te purcha la samajna mahatwa cha it is called the proper communication. Communication is nothing but the what we can say the language is a means of communication and with the help of communication we just want to share what we want to share with the others aplyala dusra la kay bolaise te samajhna tela communication banai jar here i remember ya tikani ek aathvalo te mala ek chance asha prakar ki gazal hai ki ja madhyamadun aplyala nemka communication manje kay te samjhu shakta sabse sarala bhasha wahi sabse sarala boli wahi देखो तो नहीं ना सावरे देखो तो सही या बावरे या चा आर्था से कि आपन जी बोलतो ते पूर्चला जेवा समस्त तेला कम्मिनिकेशन महाई चा कम्मिनिकेशन साथी खुब कठीन कि वा खुब डिफिकल वर्ड्स यूज केरे पाई असा जी बात नाई आवर कम्मिनिकेशन मस्ट भी स्टार्ट कि वापन जला मैनर्स जेमन तो सिस्टा चाहते हैं ऐसा यूज़ आपन आपने कम्युनिकेशन में देख करना मस्त है, बिकॉज़ बाय यूजिंग द मैनर्स और बाय यूजिंग द ग्रीटिंग्स इन आवर कम्युनिकेशन या सर्वनाम से जब आपन आपने या कम्युनिकेशन में दे स्पीकिंग में दे जब यूज़ किया तब आपने कम्युनिकेशन मोर and social manners. आज आपन अभिवादन जला बंदो ते आणी social manners मंजी आपन जला सिस्टा चार बंदो ते आपिशे आपन discussion करतो we should have to discuss about more and more topic simultaneously firstly we should have to discuss about the greetings and manners that is social manners मंजे अभिवादन आणी सामाजी कशा प्रकार चा सिस्टा चारा चा उप्योग communication करता ना कसर कराई चा इंगर तो अपन सर्वप्रथम शिकू अपने सर्वान ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स सर्वान महित है बट इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सीरीज हा अपने सीरीज एक भाग है और नेमक अपने सर्व समझ महत्वाचार है यहाँ यूज करना महत्वाचार है मजे अपने कम्युनिकेशन जे है स्पीकिंग जे है तो छान अशा प्रकार होता लेट्स डिस्कस अबाउट द ग्रीटिंग्स एंड सोशल मैनर्स चल अपन आता सोशल मैनर सन्दर्भत सामाजिक शिष्टाचार आणि अभिवादन जेव्हा म्हणतो आपण त्या संदर्भात चर्चा करायला सुरुवात करू बघा या ठिकाणी आपण गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इव्हनिंग आणि गुड नाईटचा यूज करतो हे सर्वांना माहीत आहे म्हणजे आपण याचा यूज करत असताना सकाळपासून तर दुपारपर्यंत जर आपल्याला कोणी भेटलं तर आपण त्यावेळेला गुड मॉर्निंग म्हणजे शुभ सकाळ किंवा शुभ प्रभात याचा शब्द प्रयोग आपण केला पाहिजे त्याचं जो ड्युरेशन आहे बारा वाजेपर्यंतच आपल्याला गुड मॉर्निंग असं म्हणायचं आहे बरोबर आहे त्यानंतर बारा ते पाच चा जो ड्युरेशन आहे कालखंड जो आहे बारा दुपारच्या बारा पासून तर पाच वाजेपर्यंत त्यावेळेला गुड आफ्टरनून चा आपल्याला यूज करायचा म्हणजे शुभ दुपार आणि त्यानंतर दुपारी पाच वाजतापासून तर रात्रीपर्यंत आपण गुड इव्हनिंग या शब्दाचा प्रयोग करायचा त्याला आपण शुभ सायंकाळ असं म्हणतो पण रात्रीला रात्रीला ज्या वेळेला आपण निरोप घेतो एकमेकाचा त्यावेळेला मात्र आपण त्यावेळेला गुड नाईट या शब्दाचा प्रयोग करायचा आहे आपल्याला हे सर्व माहीत आहे बट वी शुड हॅव टू प्रॅक्टिस इट इन अवर डेली लाईफ आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्याला याचा यूज करायचा आहे फ्रॉम टुडे आजपासनं ओके नंतर दिवसभरामध्ये जर आपल्याला कोणी भेटलं त्यावेळेला आपण म्हणू शकतो गुड डे टू यू म्हणजे याचा अर्थ काय तर शुभ दिवस आपण हॅव अ नाईस डे वगैरे असं जे म्हणतो त्या पद्धतीने गुड डे टू यू दिवसभरामध्ये आपण म्हणू शकतो याचा अर्थ होतो शुभ दिवस हे सर्व जे आहेत हे सर्व जे काय आहेत ग्रीटिंग्स आहेत म्हणजे अभिवादन करण्यासाठी आपल्याला सकाळी सकाळी कोणी भेटलं बारा वाजेपर्यंत गुड मॉर्निंग म्हणणार बारा ते पाच वाजेपर्यंत कोणी भेटलं आपण गुड आफ्टरनून म्हणणार पाच ते रात्री उशिरापर्यंत कोणी भेटलं तर गुड इव्हनिंग म्हणणार आणि रात्री निरोप घेत असताना आपण गुड नाईट या शब्द प्रयोग शब्दाचा प्रयोग करणार 
आणि सर्वात महत्वाचं दिवसभरामध्ये जर कोणी आपल्याला भेटलं तर त्यावेळेला आपण गुड डे टू यू अशा प्रकारचा या ग्रीडिंगचा यूज आपण करू शकतो यानंतर आपण समोर जातोय बघा याठी मी काही मॅनर्स आहेत मॅनर्सला आपण शिष्टाचार म्हटलं सोशल मॅनर्स आहेत ते ऍक्च्युली सोशल मॅनर्स म्हणजे काही सामाजिक शिष्टाचार याचा यूज आपल्याला आपण दैनंदिन स्पीकिंग मध्ये करणं महत्वाचं आहे बघा आपण जेव्हा एकमेकांना भेटतो त्यावेळेला आपण हॅलो या शब्दाचा प्रयोग करू शकतो हॅलो म्हणजे अहो अरे किंवा नमस्कार म्हणजे आपण जेव्हा भेटतो त्यावेळेला आपण हॅलो म्हणू शकतो किंवा हाय असं सुद्धा म्हणू शकतो हायचा अर्थ आहे अहो अरे किंवा नमस्कार अशा पद्धतीने आपण युज करू शकतो हॅलो किंवा हायचा युज आपण करू शकतो किंवा जेव्हा आपण एकमेकांना भेटतो त्यावेळेला त्यानंतर भेटल्यानंतर साहजिकच एकमेकांना भेटल्यानंतर आपण म्हणतो कसा कसे आहात कस कसा आहे किंवा कस काय असं जेव्हा म्हणतो तर हे सर्व मराठीमध्ये झालं इंग्लिशमध्ये त्याला आपण सहज म्हणत असतो हाऊ आर यू म्हणजे तू कसा आहे किंवा कसे आहात किंवा कसं काय हा त्याचा अर्थ होतो म्हणजे आपण जेव्हा भेटतो त्यावेळेला हॅलो किंवा हायचा यूज करायचा आहे आणि नंतर आपल्याला जेव्हा कम्युनिकेशन करायचं असतं त्यावेळेला हाऊ आर यू याचा यूज आपण आपल्या कम्युनिकेशनमध्ये करायचा आहे त्यानंतर समोरच्यानी हाऊ आर यू म्हटल्यानंतर साहजिकच आपल्या सर्वांना माहिती आहे आपण आय एम फाईन वी आर फाईन अशा पद्धतीने आपण म्हणतो की मी कसं आहे मजेत आहे आनंदात आहे किंवा आम्ही कसे आहोत आनंदात आहोत आम्ही ठीक आहोत अशा प्रकारच्या आपण काय म्हणतो त्याला फॉर्मॅलिटीज किंवा मॅनर्सचा यूज आपण करत असतो याशिवाय काही मॅनर्स आहेत ते सुद्धा आपण पाहतोय बघा इकडे घरी ऑफिसमध्ये किंवा वर्गामध्ये सुद्धा काही सेंटेन्सेस आपण यूज करतो फॉर मॅनर्स एक शिष्टाचार म्हणून ते सेंटेन्सेस आपण पाहतोय जसं की मे आय कमिन समोर सर मॅडम तुम्ही म्हणू शकता बरोबर आहे त्याचा अर्थ आहे मी आत येऊ का सर किंवा मॅडम हा रिस्पेक्ट दाखवण्यासाठी आपण यूज करतो आपल्यापेक्षा जे ज्येष्ठ आहेत त्यांच्यासाठी मे आय कमिन सर म्हणा मॅडम म्हणा काही प्रॉब्लेम नाही मी आत येऊ का ओके दुसरं वाक्य ऐकल्यानंतर समोरचा व्यक्ती म्हणा प्लीज कम कृपया आत या आपण काय म्हणणार की मे आय कमिन मी आत येऊ का सर म्हणा मॅडम म्हणा काही प्रॉब्लेम नाही ते म्हणतील प्लीज कम कृपया आत या ओके नंतर यू आर वेलकम तुमचे स्वागत आहे ओके त्यानंतर समोरचा यूज केला जातो जे सेंटेन्स आहे ऍज अ फॉर्म्युलिटीज ऍज अ मॅनर्स प्लीज सेट डाऊन प्लीज सेट डाऊन म्हणजे कृपया खाली बसा ओके त्यानंतर सेंटेन्स नंबर फाईव्ह ऍज अ मॅनर्स म्हणून यूज केलं जातं थँक यू व्हेरी मच कृपया खूप आभारी आहोत बघा लक्षात आहे इकडे सिक्वेन्स कशी आहे मे आय कमिन म्हटल्यानंतर जो आत झाला तो मे आय कमिन म्हणणार म्हणजे मी आत येऊ का आतमध्ये जो असेल तो म्हणणार की प्लीज कम कृपया आत या त्यानंतर आत गेल्यानंतर तो म्हणणार आहे आतमधला असलेला व्यक्ती की यू आर वेलकम तुमचे स्वागत आहे त्यानंतर तो आतमध्ये असलेला व्यक्ती म्हणणार आहे प्लीज सीट डाऊन कृपा करून खाली बसा किंवा कृपया खाली बसा बघ त्यावेळेला जो व्यक्ती बाहेरून आतमध्ये जातो त्याने म्हणायचं आहे थँक यू व्हेरी मच खूप आभारी आहे नंबर सिक्स मधलं जे आहे मॅनर्स सेंटेन्स मे आय गो आउट सर सर मी बाहेर जाऊ का अशा प्रकारचं बाहेर जाताना आपण मॅनर्स म्हणून ते सेंटेन्स यूज करतोय त्यानंतरच आपण पाहतोय निरोप घेताना निरोप घेताना म्हणजे काय आपल्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायचं असेल एकत्र आपण काही काळ कालावधीमध्ये आहोत पण एकमेकापासून जर आपल्याला दूर जायचं असेल तर त्यावेळेला कुठल्या प्रकारचा शब्दाचा उपयोग केला जातो तर त्यासाठी बाय आपण बाय करतो आता इथे काळजीपूर्वक बघा बायचं स्पेलिंग काय आणि एकदा आपण स्पेलिंगमध्ये मिस्टेक करतो त्यामुळे हा बायचं स्पेलिंग लक्षात घ्या डी वाय बाय बाय म्हणजे बरं आहे येतो आहे अशा पद्धतीने सेकंड से टू टाइम्स आपण बाय म्हणतो बाय बाय म्हणजे बरं आहे नंतर आपण गुड बाय या सुद्धा मॅनर्स यु इंडिकेट करण्यासाठी शब्दात यूज करतो गुड बाय म्हणजे बरं आहे त्यानंतर टाटा टाटा म्हणजे अच्छा येतो आहे त्यानंतर आपण सी यू भेटूया अशा प्रकारचा शब्दाचा यूज करतो आहे आणि त्यानंतर तो सावळा जो आहे एक स्ट्रक्चर आहे सेंटेन्स आहे की ज्यामध्ये आपण यूज करतो सी यू अगेन पुन्हा भेटू टाट मित्रांनो एखादं काम जर आपण कोणाकडनं करून घेतलं आणि ते काम झाल्यानंतर त्याचे आभार मानणं खूप महत्वाचं आहे कारण आभार मानण्याच्या माध्यमातून आपण कृतज्ञता भाव जो आहे तो व्यक्त करत असतो आणि तो आभार मानताना नेमकं इंग्लिश स्पीकिंगमध्ये कुठल्या प्रकारचा शब्दाचा प्रयोग करतो आपण ते बघूया आभार मानताना किंवा आभार स्वीकारताना सुद्धा काय बोलायचं आहे एखाद्याने आभार मांडले आपले तर आपण कसं त्याला रिॲक्ट व्हायचं आहे ते आपण पाहतोय जसं आभार मांडल्यासाठी आपण थँक्स म्हणतो थँक्समध्ये आभार किंवा धन्यवाद 
त्यानंतर याशिवाय दुसरा आपण शब्द प्रयोग करू शकतो थँक यू थँक यू म्हणजे काय आभारी आहे त्यानंतर थँक्स लॉट खूप आभारी आहे असं म्हणायचं जातं थँक्स लॉट आणि पुढच्या ज्याचे आपण आभार व्यक्त करतो त्यांनी आभार स्वीकारताना काय म्हणायचं असतं तर त्यांनी म्हणायचं नो मेन्शन प्लीज म्हणजे त्यात काय मोठं असं त्यानंतर दॅट्स ऑल राईट ठीक आहे ठीक आहे आभार स्वीकारताना अशा प्रकारचा शब्दाचा प्रयोग आपण करू शकतो याशिवाय एखादी गोष्ट करत असताना काही चुकलं किंवा चूक होत असते मनुष्य हा चुकीचा पुतळा आहे पण चूक झाल्यानंतर नेमका खेद कसा व्यक्त करायचा दुःख व्यक्त कसं करायचं तर त्यासाठी आपण शब्दाचा नेहमी यूज करतो सॉरी सॉरी म्हणजे काय खेद होतो आहे आपण दुसऱ्या शब्दाचा यूज करतो सो सॉरी फार खेद होतो आहे खूप जर खेद वाटत असेल तर आपण सो सॉरी म्हणतो कमी खेद वाटत असेल तर आपण सॉरी म्हणतो आणि फारच जर खेद वाटत असेल तर आपण व्हेरी सॉरी अशा प्रकारचा शब्द प्रयोग करतो म्हणजे फार खेद होतो आहे अशा पद्धतीने याशिवाय कुठल्या प्रकारचा मॅनरचा यूज आपण अभिनंदन किंवा कौतुक करताना करतो अभिनंदन आणि कौतुक एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या कार्यामध्ये जर सक्सेस मिळाला किंवा एखादा मुलगा क्लासमधनं पहिला आला तर त्याचं अभिनंदन करायचं आणि एखाद्या मुलाने जर चांगलं काम केलं तर त्याचं कौतुक करायचं असतं तर अभिनंदन किंवा कौतुक कशा पद्धतीने केलं जातं त्यासाठी कुठल्याही शब्दाचा उपयोग केला जातो ते आपण पाहतोय बघा अभिनंदन आणि कौतुक करण्यासाठी आपण कॉंग्रेट्स म्हणजे अभिनंदन किंवा कॉंग्रेच्युलेशन म्हणजे अभिनंदन या शब्दाचा उपयोग करतो किंवा कॉंग्रेच्युलेशन ऑन युअर सक्सेस तुझ्या सक्सेस करता तुझं अभिनंदन यशा करता अभिनंदन एखादं चांगलं काम केलं असेल तर एक्सलंट उत्कृष्ट असं प्रकारचं आपण त्याचं कौतुक करणार वंडरफुल म्हणजे आश्चर्यकारक काम असेल तर आपण त्याचं कौतुक करताना वंडरफुल अशा शब्द शब्दाचा उपयोग करणार पुन्हा जर आपल्याला शब्दाचा उपयोग करायचा कौतुक करण्यासाठी आपण मार्वलस मार्वलस म्हणजे वा अद्भूत अशा प्रकारे शब्दाचा प्रयोग करणार आणि शेवटचा जो शब्द आहे या अभिनंदनामधला इथे लिहिलेला तो आहे ग्रेड ग्रेड म्हणजे उत्कृष्ट बघा अभिनंदन मधला समोरचा जो शब्द आहे तो शब्द असा आहे हाऊ स्वीट किती गोड नंतरचा आहे हाऊ ब्युटिफुल किती सुंदर आहे एखादं खूप चांगलं जर रांगोळी काढली असेल आणि ती रांगोळी काढताना आपल्याला कौतुक करायचं असेल त्यावेळेला आपण हाऊ ब्युटिफुल किती सुंदर असं म्हणू शकतो व्हेरी नाईस खूप छान या शब्दाचा प्रयोग आपण कौतुक करण्यासाठी करू शकतो त्यानंतर वेल डन छान केलात एखाद्याने चांगलं काम जर केलं असेल तर त्याला वेल डन खूप छान काम केलं असं म्हणावं लागेल आपल्याला त्यानंतर व्हॉट अ ग्रेट व्हिक्ट्री एखाद्याने खूप चांगला सक्सेस मिळवला एम पी सी मधनं एखादा व्यक्ती सिलेक्ट झाला यू पी सी मधनं एखादा विद्यार्थी सिलेक्ट झाला एखादा विद्यार्थी बोर्डामधनं पहिला आला तर त्यासाठी आपण काय व्हॉट अ ग्रेट व्हिक्ट्री किती मोठा विजय असं आपण म्हणू शकतो त्याशिवाय वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपल्याला शुभेच्छा देत असतो आपण इकरांना त्या शुभेच्छा कशा द्यायच्या तर त्यासाठी विश यू हॅपी बर्थडे टू यू म्हणजे वाढदिवसाच्या निमित्ताने खूप शुभेच्छा असं आपण म्हणू शकतो त्यानंतर मेनी मेनी हॅपी रिटर्न ऑफ द डे या माध्यमातून सुद्धा आपण शुभेच्छा देऊ शकतो वाढदिवसाच्या म्हणजे तुम्हाला दीर्घायुष्य लाभो अशा प्रकारच्या शुभेच्छा आपण त्यांना देऊ शकतो याशिवाय नववर्षाच्या शुभेच्छा कशा देतात ते आपण बघू हॅपी न्यू इयर्स आपण म्हणतो जनरली त्याचा अर्थ काय तर नऊ वर्ष सुखाचे जाऊ हा त्याचा अर्थ आहे याशिवाय आपल्याला बेस्ट विशेष जर द्यायचे शुभेच्छा द्यायचे तर आपण म्हणतो विश यू अ हॅपी अँड प्रॉस्परस न्यू इयर्स म्हणजे तुम्हाला नवीन वर्ष सुख आणि समृद्धीचे जाओ याशिवाय इतर प्रसंगी आपण शुभेच्छा देत असतो एखादा मुलगा परीक्षेला जात असेल तर आपण त्यासाठी त्याला शुभेच्छा देत असतो जसं की ऑल द बेस्ट म्हणजे मनपूर्वक सदिच्छा किंवा आपण असं म्हणू शकतो द बेस्ट ऑफ लक टू यू म्हणजे तुला यश मिळो याशिवाय आपण असंही इतर प्रसंगी शुभेच्छा देणार म्हणून म्हणू शकतो की मे गॉड ब्लेस यू म्हणजे परमेश्वर तुझे भले करो हे सर्व जे आहे मित्रांनो या सर्व आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघितलं ग्रिटिंग्स आणि सोशल मॅनर्स ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत ह्या काळजीपूर्वक लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे वी शुड हॅव टू यूज ऑल द ग्रिटिंग्स अँड सोशल मॅनर्स इन अवर स्पीकिंग बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू मेक अवर पर्सनॅलिटी इम्प्रेस यू यू शुड वी शुड हॅव टू यूज दस आर ऑल द ग्रिटिंग्स अँड सोशल मॅनर्स इन अवर कम्युनिकेशन इन अवर स्पीकिंग या सर्वांचा यूज आपण आपल्या स्पीकिंगमध्ये करणं महत्वाचं आहे इट इज अवर फर्स्ट डे इन नेक्स्ट व्हिडिओ वील ट्राय टू सी द डिफरंट टाईप ऑफ स्किल दॅट इज मोर यूजफुल फॉर आवर इंग्लिश स्पीकिंग सो थँक्यू व्हेरी मच टू ऑल ऑफ यू थँक्यू